Hi guys! Welcome back sa ating fourth video tutorial. Ngayon po guys, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng login form with database in Windows Form Application C Sharp using Visual Studio. So guys, kung nakita nyo guys, nag na po ako ng login form natin na may design. So, ang gagawin lang po natin dito is mag-create tayo ng database para doon yung ma-store yung username natin, tapos yung password, tapos magda-direct tayo sa dashboard natin sa so, ginawa natin sa tutorial number 3. So, ayan na po guys, ready ko na po siya. So, first guys, pupunta tayo, mag-create tayo ng database. So, punta po tayo dito sa Server Explorer. Then, para makapag-create tayo ng database, click natin to So, wait po natin. So, guys, kung napansin nyo po guys, ganito po yung dudungo sa inyo. So, iselect nyo lang po itong Microsoft SQL Server database file. So, gagamit po tayo ng my, ano, SQL Server na built-in sa Visual Studio. So, ayan na po. Mag-direct tayo dito. So, makita nyo dito guys, database file name, new or existing. So, pwede tayo mag-create or pwede tayo mag-select ng na-create na, na rin before. So, siyempre, wala pa tayong database na-create. Gagawin natin is click na rin to mag-create tayo. Tapos, pili tayo ng file. So, since nandito na po tayo sa ano, project folder natin sa main folder natin uh, papangalan lang po yung database natin is my database tapos open then okay kapansin nyo guys nag message si Microsoft Visual Studio the database file does not exist would you like to create so create po natin yes so wait lang natin guys mag appear po yun dito guys hintay natin mag appear Pag nag-appear na po yan, ayun na po yan, budget na. Meron na po tayong database na create. So, yan guys, kung meron na po tayong database. So, ang gagawin natin, gagawin natin guys is mag-create tayo ng... Eto guys, yung tawag dito guys is schema. Ito ang file name yan, may database. Ito yung schema natin. So, mag-create naman tayo ng table para doon po ma-store doon. Ano. So, click lang natin to guys. Tapos, itong table natin, wala, wala pa po tayong table. Right click natin yung table. Add new table. So, wait lang po natin guys. Mag-loading po yan hanggang matapos yung ano. Wait lang po natin. Tignan natin. Ang bakal lang yung laptop ko. Waiting po natin. Sawa na ako mag-antay. Pinapaasa niya lang ako. Ayan guys. Wait lang po natin guys ha. Medyo matagal. Ayan. So, tapos na siya mag-loading. So, kung napapansin niyo po guys, meron po siya dito meron po tayong primary key, which is yung name is, ano, ID. So, papalitan ko po yan guys kasi hindi po ako sanay. ID na yung po talaga yung ginagamit ko. So, gagawin natin guys, mag gagawin natin tong auto increment. So, paano maging auto increment yun guys? So, kung may katanungan kayo bakit kailangan natin siyang gawing auto increment, Para, ayun po yung maging unique value natin sa table para kapag magperform tayo ng delete, update, or select, ayun po yung gagamitin nating value para tama po yung uh, makuha ano natin, yung ma-update, delete, at select natin na data. Data row. So, first, click natin tong ID, yung primary key natin. Tapos punta tayo sa properties. At hanapin, hanapin natin dito yung Identity Specification, click natin. Then, is Identity, gawin natin True para mag-auto-increment. So, auto-increment na siya guys. So, eto na po yung first, ano natin, first column. Column 1 na rin yan, ID num. So, ang second column natin is yung ID username. So, username, kung depende guys kung ano natin. Tapos, Password. Ganyan po kasi ako maglagay ng pangalan, naming ko sa mga database. ID name. Para yung name ng pangalan, name ng mag-login. So, kagamitin natin yung data type natin is barcar. Why barcar guys? Para makapag, ano tayo, makapag-perform tayo ng count query sa ano, sa codes natin. So, okay na guys. Then, papalta, Para mapalitan yung pangalan ng table, dito da, punta tayo dito guys sa design. Tapos, palitan natin. 
palitan ko yung pangalan table kasi sa gawin kong account table kasi nga account yung mga i-stored natin para madali ko matandaan. So, i-save na natin guys. So, para ma-save, click natin itong update. Let's wait natin. I-read na po po yung link natin. Ayan. Tapos, save. Pasensya na guys kung mabagal po mag-upload. Kasi marami po din po akong ginagawa. Ayan. So, nakapag-create na po tayo ng database natin, guys. Ayan. Tapos, check natin kung nakapag-create na talaga. So, right-click natin to guys. And refresh. Okay. Meron na po tayo. So, ngayon, mag-codes na po tayo dahil nakapag-create na po tayo ng database natin. So, puna tayo sa login. Dito, click natin itong login button. Tapos, siyempre, i-ano mo, i import po muna natin yung ano, yung database natin sa system natin. So, paano makapag-import? Sa Java, import. And sa Visual Basic. So, sa C-Sharp naman, is using. Iba po mag-import po kayo ng ano, ganun. Or system, data, para ma-import yung database natin. Data, ganyan po siya, para ma-import. Tapos, SQL, client. Kasi ayun po yung gamit natin. Kung mapapansin ba, client siya guys. Kasi kung napansin niyo po dito, sa ano, click natin, SQL client. So, ayun yun. Kaya, SQL client yung nilagay ko. Pero, depende yan guys kung ano yung gagamitin nyo na database. So, yan. So, siyempre, para makapag natin yun guys, kailangan natin i-perform yung ano, connection natin. I-connect natin yung system natin sa ano, database. Paano yun guys? Siyempre, gagamitin natin to SQL client. SQL connection na pala guys kasi natawag na natin siya. Tapos, yan. Pangalan. Tapos, new connection. Tapos, makita nyo guys, si Visual Studio nagsasuggest siya ng ano, tatlong ano, category. String, connection string, yan. Tapos, string, ano. Tapos, credential para maging secure yung database natin. Tapos, yung, yung isa naman is wala. So, eto pipiliin ko guys, string connection, string. So, pwede tayo mag-button ng string dito. So, saan natin tumahanap yung connection string natin? So, punta tayo sa server explorer. Tapos, click natin itong database schema natin, MySQL database. Ay, yung pinangalan ko. Tapos, punta tayo sa properties. Then, makikita natin itong connection string. So, ayan na po yung hidden name na na. Yung clue name. Tapos, i-paste lang po natin dito guys. So, dahil na-paste na po natin yan, guys. Kung napansin nyo, guys, may ka-error siya dito. So, ang gagawin nyo, guys, bubuhayin nyo lang po itong double quotation. Tapos, quotation dito. So, okay na siya. Kung napapansin nyo, guys, may error pa rin. etong ano, yung backslash. So, two ways lang po yan para masurid. Ito po yung isang way. Mag-add lang tayo ng ganito. Isa pang backslash. Or, shortcut. Maglalagay tayo ng at. Yan, ganyan. Shortcut para lahatan na. Depende po yan guys kung ano po yung gusto nyo gamitin doon. Pero ayun yung po yung ganito para isang codes na lang. So yan, okay na guys. So mag-perform na po tayong query. So ituturo ko po sa inyo yung, yung easiest way para makapag, ano, makapag-direct tayo sa navigate tayo sa dashboard natin at makapag-login at matawag natin ano. Ngayon, ganito yan guys. Um, Siyempre, kailangan natin I-open yung, yung database natin. Open natin yung database. Open. Kasi ganyan sa Visual Studio guys, kailangan niya i-open muna yung database bago natin makuha yung mga data sa database natin. So, ayan na guys. Magpa-perform tayo ng ano, query. So, gagamit tayo ng SQL command. SQL command. Pangalan ng command. Tapos yan. Tapos, meron siyang limang sinasuggest na kategory. Yan, yung query natin, itong si CMD text, query natin yan, yung text of the query sa database natin. Kung meron na po kayong alam sa database, ayun po yung gagamitin natin. Tapos, meron po siyang isa, connection string. So, yung connection string natin is ito. So, ito gagamitin natin para madali natin siya ma-connect. So, yan, connection string. 
Tapos, ito yung query natin. So, okay na. So, paano po yung mag-query? Ito yung pinaka-easiest way. Um, gagamit tayo ng select query. Select. Tapos, count. Kakount natin. Yung, ano natin, yung, yung data. If nag-exist sa table. So, star from. Ito yung, ano, from. Yung table natin. So, yung table natin, yung pangalan ng table is ito, account table. So, copy ko lang to. Okay na. Tapos, where. So, i-where natin para malaman kung ano. Kunwari, gusto nyo pa lang i-nanavigate siya sa ano, sa admin dashboard or may mga ano po tayo, mga iba't ibang role tayo. So, gagamit tayo ng where clause. Bali, where. Saan siya i-where? Siyempre, i-where natin siya sa column ng account table. So, natin makikita yung mga column, click natin to. Ito po yung mga na-create natin column. Ito yung primary key. Ito po yung username and password. So, ito po gagamitin natin yung username. Where username is equals. Ayan, ganyan siya. Tapos, ilalagay natin dito yung ito. Kunin natin yung, ba, yung name nito. So, properties. Ayan. Tapos, ilag-copy-paste. Text. Dot to upper. Dot to upper lang, guys. Kasi ganyan po ako maglagay. Dot to upper lagi yung ano, data. Okay na, guys. Meron na po tayo. So, siyempre, username pa lang po yan. Siyempre, kailangan natin both username and password. And, ID password. So, equals. So, yung ID password natin, guys, is ito, guys. Ulit natin ulit. ID password. So, kung nakuha yun, Ayan. Kinapit ko lang dito yan, guys. Then, okay na. Tapos, i-perform na ulit yun. Punta ulit tayo sa login. Kunin natin yung name ng password natin sa control. Yung name. I click. Password.txt. At to upper ulit. So, okay na, guys. Tapag ano na tayo ng query. Okay na po yung query natin. So, ang second step naman guys is ganito. Uh, kukunin natin yung value niya. Paano siya makuha? Siyempre, kailangan natin i-execute. Paano siya ma-execute? Command. Yan. Dot. Execute. Yan. Execute reader or execute. Dahil nga nag-perform tayo ng count, execute, is execute scholar. Ito yung gagamitin natin. Pero pag reader, parang ipapalabas natin sa ano sa specific text field. Yan, sa mga control. Pero dahil nga kinount natin, ito siya. Yan. Ito yung gagamitin natin sa, sa if else. So, mag if else tayo. If, ito, convert, convert that to int 32. Tapos, ilagay natin siya sa loob. Tapos, is greater than 0. So, pag, Pag greater than 0, it means, guys, mayroon siyang data. Tumama, tu, tumugma yung password and uh, natin. Then, else, message, box, dot, show, wrong, password, or, username. Okay na? Then, okay na to? Then, mag-direct tayo sa dashboard. Paano yun? Dashboard. Yan. Uy, ayaw. New dashboard. Tapos, siyempre, i-show natin yung dashboard. Ayun yung makapi. That show. Then, this that hide. Para mag-hide yung login once na nakapag-login na tayo. Yan, okay na guys. So, siyempre, mag-create tayo ng account. Siyempre, since login form nga po to guys, hindi pa tayo nakapag-create account. Manual muna po tayo. Manual, create ng account. So, para mag-create ng account, punta tayo to show data, table data. Yan. Tapos, mag-create tayo ng on natin. Since naka-uppercase nga po yung nilagyan natin sa codes, uppercase natin to. Tapos yung ano, password is 1234. Tapos yung name is Brian J. 
Okay na guys, meron tayong account. So, try natin guys, if gagana. Ayan. Try natin irong password. Wrong password or username. Then, try natin yung password natin. Brian and 1234. Kung napansin nyo guys, the connection was not close. So, para ma-close yun, kailangan pala natin i-perform yung close pag once na na-end na -end natin. So, connection that close. Yan. Then, check natin. Try catch. Pag-try catch na tayo guys para walang error. Ganito mag-perform para hindi siya magbato ng error system. Ganyan na guys. So, okay na guys. Ayos na system natin. Wala na siyang error. Brian. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay na guys. Okay na. So, ang gagawin naman natin guys is mali-display yung pangalan ko sa loob. So, ganito yun guys. Ay, so, next ano na pala yung tutorial ko so, kasi guys sobrang haba na. So, check naman natin guys kung may ano, may error pa sa database natin. Kasi, natanggap to ng, ng login. Uy, hindi siya natanggap. So, okay lang, tama na siya. So, guys, thank you guys sa panonood. I hope na gusto niyo itong tutorials na to. Thank you po. Abangan niyo po yung next tutorial ko na create ng date, no? create ng mga account. So, thank you guys sa panonood guys.